Há uns anos atrás, conheci uma criança em Gabo. Era uma menina de nome de Khadija. E devia ter uns oito anos. Como todas as crianças da sua idade, na sua mente, já imaginava que iria ser quando fosse adulta. Queria simplesmente ser uma enfermeira para impedir que as mulheres da tabanca não perdessem mais os seus filhos em casa ou no hospital. Num país onde a taxa da alfabetização das mulheres é de apenas 15%. Khadija provavelmente nunca irá à escola. Eventualmente, se tiver sorte suficiente, poderá beneficiar de uma formação num clima diferente, sem escolas fechadas, devido a greves de professores. Não havendo uma escola de enfermagem em Gabu, a única solução será deslocar-se a Bissau para estudar. Ainda assim, isso será apenas possível se a sua família tiver disponibilidade económica para suportar os custos da sua formação. Eu sabia que Khadija tinha poucas hipóteses de concretizar um sonho que para a maioria das pessoas parece simples. É nosso dever promovermos a estabilidade necessária para vivermos num país onde todo o cidadão tenha a hipótese de levar uma vida digna e um ambiente de paz. E aparente, minha irmã, a Guiné-Bissau deu-me tudo. A Guiné-Bissau deu-me tudo. É chegada a hora de retribuir, colocando o meu saber, a minha experiência, ao serviço da pátria e tudo fazer. Meus compatriotas, é chegada a hora de nos unirmos na construção de uma sociedade mais justa e solidária, mais coesa socialmente, mais democrática e, sobretudo, na reconstrução de um país protagonista ativo, protagonista ativo e credível na cena internacional. É chegada a hora de ajudarmos a desenvolver a Guiné-Bissau, de resto, a sua merecida grandeza, a sua merecida grandeza e orgulho de outrora. A nós, tudo, jovem, guineense, não mames, não papes, não, não põe no mão, não junta com o Paulo Gomes, para não tirar no Guiné, nem fundeza que está aí. O Paulo, a mim tem plena certeza que uma... é que não tem divisão. O desafio requer, no entanto, um esforço coletivo. Um esforço que exige a contribuição de todos os guineenses, estando no país ou no exterior. Só haverá mudança positiva se todos, sobretudo os jovens, participarem com vontade e determinação nessa tarefa. O futuro de, de, de Guiné está na nossa mão. A nós jovens, que nada também, Paulo Gomes, oportunidade. O Paulo na presidência e cana tem que separação de raça. A boi fula, a boi mandinga, a boi balanta e cana bate em queda. A nós tudo guineense, não miste para não ter, está suma outros ter. Sei que os guineenses são capazes, sei que a Guiné-Bissau pode vencer e isso é que me mobiliza. Mas o Paulo Gomes, não pensa que tudo não muda. Então, a mim confia na Paulo, pensa que não tem que fazer força. Eu consegui fazer tudo para o Paulo conseguir lugar e ajudar para entrar na situação que o Guiné está nela. Então, com o Paulo, eu tenho que mudar o rumo do Guiné. Hoje, eu, Paulo Gomes, estou diante de vós para declarar a minha candidatura à presidência da República da Guiné-Bissau.